el día jueves de la semana anterior estuvo aquí Carlos Álvarez, él es de la DAC, el nuevo director de la DAC. Conversamos con él, hablamos con él, hemos hablado con todo, yo el respeto que le tengo al prefecto, el respeto, el cariño que le tengo acá a las autoridades, y yo soy las personas en que no hago polémica ni con el uno ni con el otro. Cada uno ha hecho su trabajo, el prefecto ha hecho su trabajo, ¿no? Y yo, yo como hemos hablado contigo, conseguimos el subsidio. Con Carlos Álvarez hemos, te pongo un ejemplo, el pisque, la bodega del pisque, pagaban 11 mil dólares, ahora van a pagar cuatro. Va, hemos bajado todos los costos, este próximo mes se baja todos los costos del aeropuerto, del aterrizaje, de todo se va a bajar. También hemos hablado, si viene una aerolínea, vengan tres meses gratis acá. Hace un mes estuvimos en un show de aerolíneas y yo hablé también acerca de eso. Me acerqué a Viva Ground, es el grupo Viva. Este grupo Viva eh, es Viva Colombia, Viva México, Viva Perú. Y yo fui a hablar con ellos. Y el día que yo llegué a este show me encontré con el ministro de Turismo y y con algunas otras, y el, el Ministerio de Obras Públicas. El rato que entraba a este lugar me encontré con Marco Subía. Sus padres son, sus padres son eh, cotopaxenses, latacungueños, y los pusimos a conversar. ¿Cuál es la situación del aeropuerto? Él trabaja solo en aeropuertos, él es abogado de aerolíneas. ¿Qué podemos hacer con, con, con el aeropuerto que nosotros tenemos aquí en Cotopax? Al día digo, online ve, punto com. Lo único que te puedo decir a ti, lo que podemos hacer del aeropuerto es, tiene que venir una aerolínea de bajo costo, de bajo costo. Entonces digo, aquí está el show, digo, ¿cuál es la aerolínea? Fui y hablé con este grupo Viva Ground. Llegaron, vieron el aeropuerto, les gustó muchísimo el aeropuerto, muchísimo, muchísimo el aeropuerto. Entonces te pongo un ejemplo, me decían, el costo de que tú te vayas de la Tacón a Bogotá, 120 dólares. Donde no te dan de comer, donde no te dan ni agüita, lo único que te subes al avión, te sientas y te dejan en tu, en tu lugar de origen. Y el rato que regresas y si traes madera, mal, maletas, te cobran extra por cada maleta. Un viaje de aquí a, a, ¿cómo se llama? a Lima te costaba 142, lo que me decían ellos. Un viaje de vuelta a Quito, por decir a, a Guayaquil, 66 dólares. Listo. Entonces conversamos con ellos. Los pidieron la información de hoteles y todo. Y ya tengo toda la información de hoteles y todo lo que nos habían pedido. Tenemos 390 habitaciones nosotros aquí. ¿sí? Y ya tenemos las clasificaciones de los hoteles. Hoteles de categorías 3 estrellas, 3 estrellas. La mayoría son de 3 estrellas, de 4 estrellas, de 4 en San Agustín. Es una de 4 estrellas y todo esto. Entonces, tenemos más de 2 estrellas, 3 estrellas y 4 estrellas. Todas las habitaciones, por ejemplo, de tres estrellas son 143 y así, ¿no? Entonces, todo eso hemos conversado, hemos hablado con esta compañía. Los digo que se tienen que venir a ver, a ver ellos ya toda esta información en abril 20, más o menos. Pero también hemos hablado con Kipor. ¿Se acuerdan que les dije que con Kipor quiere hacer una radiografía del aeropuerto? La próxima semana estamos reunidos otra vez con eso. Pero verán, aquí hay algo que... Al día online. No es que me com. disgusta. Sale mucha gente a hablar muchísimo del aeropuerto. Que no se hace nada, que esto, que este otro. Vean, yo he perdido hasta mi voz y a hablar tanto del aeropuerto. Pero con todo, con todo respeto, ya quedo con la mesa. Solo, solo, vean, ¿saben lo que vamos a hacer? La próxima semana vamos a hacer con Marco Romero y con todo mi equipo. Vamos a hacer, vamos a llamar, vamos a hacer una mesa de trabajo, pero con todos los cotopaxenses. No los que son, con todos los cotopaxes. Aquí veo, aquí veo gente que sale de la radio y dice, ¿saben una cosa? Aquí quieren venir gente e invertir 500 millones de dólares. Hacer esto, este otro, este otro. Listo. Venga, les vamos a hacer una invitación a toda esa gente, a los estudiantes de la UTC, a los estudiantes de la ESPE, que vengan, vamos a hacer un colectivo y vamos a ponernos a hablar. ¿No? Yo respeto mucho lo del señor prefecto que quieren hacer las mesas. Pero llegamos a lo mismo. Si los aviones no llegan, ¿qué hago con las mesas? Yo también, yo sé, cuántos, yo sé cuántas cajas de, de rosas hay aquí. Yo soy floricultor. Yo sé, cuán, yo sé cuántas cajas de rosas hay aquí, aquí en, en Cotopaxi. Unas dos mil cajas. Podemos llenar un avión pequeño todos los días. Pero llega un momento en que no pasa nada. El Caribe, todavía sigue el Caribe. Y he hablado con el Pisque, sabemos que dicen que el próximo mes de abril ya vienen a tercer acá. Listo, y hasta el Caribe. 
Ahora te cuento, la última que se, que se acaba ahorita de firmar, la escuela de, de, de pilotos ya se firmó. Ya es tiene, ya, eso ya es realidad. Ya, eso es una realidad, ya vienen a aterrizar acá. Que si viene alguien, no queremos que la gente abuse en el sentido de que si tienes que llevar a Quito, que un pasaje, no con estos, estos carros que hay, porque el otro día estaba en la casa de un amigo y su hijito tenía, tiene 12 años y tenía que ir a ver a su mamá en Quito y les ponen esos carros VIP y le dejan de casa a casa y les cobran 12 dólares. Pero si, si llega aquí un, un, ¿cómo se llama? un ciudadano, un turista, no, te cobro 100 llevarte a Quito. Entonces, esos abusos nosotros no lo vamos a permitir.